И снова здравствуйте, всем привет! Сегодня мы вместе с вами приготовим запеканку из картофеля с мясным фаршем, с овощами и еще с некоторыми продуктами. Я сейчас вам их все назову. Значит, нам нужен, смотрите, вот такого размера 4 картофелины. Стакан бульона, любого, чеснок, веточка розмарина, соль, перец, 2 столовые ложки муки, фарш, фарш любой, 2 столовые, 2-3 столовые ложки натертого сыра, один желток, сливочное масло, томатная паста, перец сладкий, зеленый, лук, морковь. И приступаем. Сейчас мы нарежем картошку кубиком и поставим ее варить. Нам нужно сварить картофельное пюре. Картофель нарезали, отправляем его в кастрюлю, в кипящую воду, подсаливаем немножко и варим картофельное пюре. Картошка у нас варится, нарезаем половинку зеленого сладкого перца, лук один, любой, какой у вас есть, одна морковка. Все нарезаем кубиком. Лук, морковь, перец, нарезанный кубиком, идем обжаривать на сковородке. Так, на разогретую сковородку наливаем немножко масла подсолнечного и забрасываем лук. Забрасываем лук с морковкой сначала. Обжариваем минут 5 вместе лук с морковкой. 5 минут прошло, забрасываем сюда перчик наш зеленый. И обжариваем еще 5 минут все вместе. Забрасываем сюда 2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс, веточку розмарина. Перемешаем. И обжариваем. 5 минуточек. 5 минут прошло. Ложим до фарш. Фарша 6 столовых ложек. Размешаем и еще обжарим до готовности фарша, чтобы ушел красный цвет. До полуготовности, скажем так. Размешаем хорошо. Помешиваем и обжариваем. Так, наш фарш, смотрите, немного обжарился. Ушел цвет красный сырого мяса. Подсаливаем. Соль, перец. Все по вкусу. Соль, перец по вкусу. Перемешали. Так, добавляем сюда столовую ложку томатной пасты. Вливаем стакан нашего бульона. Бульон любой мясной. Мясной, куриный, любой. В 
бросаем сюда столовую ложку хорошую столовую ложку бросаем копченой паприки и для цвета и для запаха и протушим вот эту всю массу минут 10 попробуем на соль что мы тут насолили хорошо на соль Ой, запах вообще шикарный так еще дотушиваем еще время не прошло картошка наша сварилась берем толкошку и растираем так размяли картошку подсаливаем мы ее сварили не подсаливали подсаливаем перец размешиваем вливаем сюда молочко бросаем кусочек масла сливочного Хорошо размешиваем. Молоко должно быть горячее, естественно, не холодное. Забрасываем сюда наш сыр натертый 2-3 столовые ложки. Опять хорошо перемешиваем. Берем желточек, один желточек, пилочка его немножечко взболтаем и выливаем сюда нашу картошечку и быстренько хорошо перемешиваем. наша картофельная масса готова вот такая она у нас красивая ароматная получается мы ее пока накроем крышечкой и будем заниматься дальше фаршем нашим так, наш фарш протушился 10 минут всыпаем сюда 2 столовые ложки пшеничной муки хорошо размешать у нас сейчас мука заварится будет такая густая масса хорошо разбиваем комочки у нас должна получиться однородная Однородная масса. Так, я оставляю вот так, помешивая на огне еще минуты на две, чтобы у нас не было вкуса сырого теста, сырой муки. Все, 
Наш фарш готов. Сейчас будем собирать нашу запеканку. Берем стеклянную форму или форму, в которой вы будете запекать. У меня стеклянная. Выкладываем сюда наш фарш. Разравниваем. Сверху выкладываем наше пюре картофельное. И тоже разравниваем. Разровняли нашу пюрешечку сверху. Теперь делаем вилочкой по поверхности. Вот такой вот рисуночек. Разогреваем духовку на 200 градусов. Все, ставим в духовку на 200 градусов на 20-25 минут. Вот наша запеканка готова. Она у меня стояла в духовке 25 минут. Смотрите, какая красивая получилась. красавица ложим в тарелочку пробуем пахнет обалденно Запах просто сумасшедший. М -м -м -м. Ой, это очень, очень, очень шикарно. Классная запеканка, очень вкусная. Советую вам приготовить. Просто рекомендация номер один. Попробуйте. Вам очень понравится. Очень. Сейчас прожую. Запах просто вкус обалденный. Вот просто попрошу вас, приготовьте, вам очень понравится. Всем приятного аппетита, до встречи, скоро увидимся.